కొన్ని వ్యూహాలు రచించినప్పుడు కొన్ని ఎత్తుగడలు వేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతే గనక ఆ ప్లాన్లు ఆ వ్యూహాలు రివర్స్ అవుతూ ఉంటాయి అట్ర ప్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి తాజాగా మండలి విషయంలో సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించిన బిల్లుల విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వేసిన ప్లాన్లు ప్రధానంగా యనమల రామకృష్ణుడు గారు పోషించిన కీలక పాత్ర ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాన్లకు సంబంధించి అవన్నీ పూర్తిగా అట్ర ప్లాప్ అయ్యాయి అనేది వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రధానంగా అభియోగం అదే టైంలో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే రోజా గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఇందుకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తున్నాయి అసలు ఏంటి అనేది కంటెంట్లోకి వెళ్తే కనుక తాజాగా సెలెక్ట్ కమిటీ విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఆ తర్వాతే మండల రద్దు అంశం వచ్చింది కాబట్టి ఎందుకు సెలెక్ట్ కమిటీ వేయాల్సి వచ్చింది అంటే పరిపాలనా వికేంద్రీకరణ బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ రద్దుకు సంబంధించిన బిల్లును తిరస్కరించకుండా తిరస్కరిస్తే మళ్ళీ పంపిస్తే మళ్ళీ ఆమోదం చేయాల్సి వస్తుందని తిరస్కరించకుండా సెలెక్ట్ కమిటీ అనే ఒక అంశాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చి అంటే తామే మేధావులు అని నిరూపించుకోవడం కోసం విచక్షణాధికారాన్ని సైతం వాడేసి తెర మీదకు సెలెక్ట్ కమిటీ బిల్లును తీసుకొచ్చారు ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ ఎత్తులు వాళ్ళకుంటే వీళ్ళ ఎత్తులు వీళ్ళేశారు అవి ఆ ఎత్తులు ఎలా ప్లాప్ చేశారు వీళ్ళు అంటే సాధారణంగా వీళ్ళు తీసుకొచ్చింది ఏంటి రాజధానిని ఏదో రకంగా ఆపేద్దామని చెప్పి రూల్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ని అలాగే సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ని రెండింటినీ వాడుకొని ఏదో విధంగా అడ్డుకోవాలి అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ వేశారు అది కూడా ఆ ప్లాన్ వెనకాల యనమల రామకృష్ణుడు గారు ఉన్నారు అనేది వైసీపీ మొదటి నుంచి చేస్తున్న ప్రధాన ఆరోపణ అయితే అదే సమయంలో ఆ బిల్లుకు సంబంధించి ఆ వేసిన సెలెక్ట్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దానిలో సభ్యులను ప్రతిపాదించే విషయంలో చాలా కీలకంగా వ్యవహరించిన అధికార పార్టీ సభ్యులను ప్రతిపాదించకుండా జాప్యం చేయడం అయితే సెలెక్ట్ కమిటీ బిల్లు వేసినప్పుడు బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించినప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ కమిటీ పద్నాలుగు రోజుల్లో వెయ్యాలి అని ఒక రూల్ ఉన్నప్పుడు ఒక నియమ నిబంధన ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఈ అద్భుతమైన ప్లాన్ వేసిన వ్యక్తులు దాన్ని మర్చిపోవడం రాజ్యాంగబద్ధంగా చూసుకుంటే పద్నాలుగు రోజుల్లో గనక సెలెక్ట్ కమిటీకి బిల్లు పంపించినప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ కమిటీని పద్నాలుగు రోజుల్లో వెయ్యకపోతే గనక అది ఆటోమేటిక్గా గవర్నర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమోదం పొందే అవకాశం ఒకటి ఉంది రాజ్యాంగంలో అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు పక్కన పెట్టడం వల్ల వాళ్ళ ప్లాను వాళ్ళ వ్యూహం అట్ర ప్లాప్ అయ్యాయి అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణులు ప్రధానంగా విమర్శిస్తున్న విమర్శ ఎందుకు అంటే శాసన మండలిలో రాజధానులకు సంబంధించి మరియు సిఆర్డిఏ బిల్లులకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ సెలెక్ట్ కమిటీ వేసి ఆ బిల్లును పంపించేసింది అద్భుతంగా వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు చేసేసామని అనుకుంది దానికి ప్రతిస్పందనగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంటనే మండలినే రద్దు చేసేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక తీర్మానం కూడా చేసేసి దాన్ని ఆల్రెడీ కేంద్రానికి పంపించేయడం జరిగింది అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే పద్నాలుగు రోజుల్లో సెలెక్ట్ కమిటీ ఏర్పాటు కావడంతో పాటు బిల్లు ఆమోదం పొందేలా చేయాలి కాకపోతే బిల్లు ఆమోదం పొంది లేదు కాబట్టి పద్ సారీ కమిటీ వేయలేదు కాబట్టి పద్నాలుగు రోజుల్లో అది ఆమోదం పొందేసినట్లే అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైసీపీ నుంచి వినిపిస్తున్న విమర్శ ప్రధానంగా వాళ్ళ అభియోగం ఇదే టైంలో యనమల రామకృష్ణ గారు తెర తెర మీద తీసుకొచ్చిన రూల్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ కానీ సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కానీ ఆ రెండు ప్లాన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అట్ర ప్లాప్ అయ్యాయి అనేది ఇప్పుడు చాలా గట్టిగా చెప్తున్నారు వైసీపీ నేతలు ఇదే తరుణంలో చంద్రబాబు గారి ప్రజా చైతన్య యాత్ర అంటూ పెట్టిన కార్యక్రమం మీద కూడా రోజా గారు విమర్శలు చేయడం జరిగింది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తున్నారని చెప్పి రోజా గారు విమర్శలు చేయడం ఆల్రెడీ ప్రజలు చైతన్యవంతులు అయ్యారు కాబట్టి అందువల్లే నారా లోకేష్ను దారుణంగా మంగళగిరిలో ఓడించారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించడం ఓవరాల్గా తెలుగుదేశం ప్లాన్లన్నీ అట్ర ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అనేది వైసీపీ శ్రేణుల ప్రధాన విమర్శ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి